ഹലോ എജു വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പലരും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിഗണിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ വരെ കഴിഞ്ഞ കെ സി ഐയുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തിരി ലെങ്തിയാണ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്കമിങ് എക്സാമുകൾക്ക് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതേപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് മീൻസ് വിത്തിൻ ദ കേരളയാണ് ആ ഒരു ആക്ട് പ്രിവൈലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ മൾട്ടി മൾട്ടി എന്താണ് മൾട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അതായത് ഒന്നിലധികം ഓക്കെ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രിവൈലിങ് ആകുന്ന സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആണെന്നായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെർവിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ത്രൂ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ കൺസിഡേർഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതായത് എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെർവിംഗ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ എന്തിനാണെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അതായത് അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്താണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് പക്ഷെ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രിവൈലാകുന്നതും അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രിവൈലാകുന്നതും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് അനു അതായത് എക്കണോമിക് ബെറ്റർമെൻറ്റിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ എയ്ഡിലൂടെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് സെൽഫ് ഹെൽപ്പിലൂടെയും മ്യൂച്വൽ എയ്ഡിലൂടെയും ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സൊസൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടൂലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൾട്ടി യൂണിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടൂലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് പിന്നീട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എപ്പോഴാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ അല്ലത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു പിന്നീട് എന്തായി അത് എഗെയിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ടൂലുള്ള മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രിവൈൽ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് മൾട്ടി യൂണിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻതിന
ओके मल्टिस्ट मोर्टी ओके बट ना मल्टी स्टेट को सोसैटी आक्ट ऑल ओवर द इंडिया अरेपेटीव सोसैटी प्रवर्तन पधि संस्थान व्यापी कड़कान नमें मल्टी स्टेट को सोसैटी आक्ट इन अप्लिकब नेक्स्ट इन फिफ्टीन चाप्टेस फिफ्टीन चाप्टेस अलग सेंशनस वन ट्वेंटी सिक्स सूचनसू रूड्यूल मिनिमेंडीन Fifteen members details from each state along with the address proof of the member. अन्य इधर ये रूम under Multi Cooperative Societies Act 2002 प्रगारा और एक Cooperative Society इन्द्र परिधीर वर्णन गले अलग ही ये Act इन्द्र under लव वर्णन गले अदर ये areas of operation अन्दर वर्णन दान दाना minimum ये अंडर state गले लग गले maximum अत्रा वाणन गले आगा बसे minimum two state गले लग गले अंदर चाहिए ना extend डायरी करना अदर ये पर register चाहिए ना गले ओरो state नम 50 members वाला, दोनों कोड़े तो 50 members अल्ला बन जाते, औरो state नों अंदर ही करना 50 members वाला। For example, और society के areas of operation, पर Kerala तिलम, Tamil Nadu तिलम भी आविष्ट करके गया ना इंगले, 50 from Kerala यो, अदे पहले 50 from Tamil Nadu वाव शेमन, अगर total 100 members इंडे पे यो, अदे पहले ID proof, अब रास state ले आने आना, पर Kerala तिले आने आना, बस इकन दल लेंगे Tamil Nadu ले आना आना, तामस इकन दल � आवश्यकोटा Who can become a member of multi-state cooperative society? Are the canon multi-cooperative society is there? Anga vaga mani po na the ordinary members. Sadar na ordinary members si langa vaga. Nominal members. Nominal members si na dila voting na dila ordinary members si na voting na itin na. Adhe po lang na na corporate bodies. Corporate bodies na private limited company ana gilam private limited company ana gilam. Adhe po lang company by company ana gilam. Adha abar ko kyan siya nominal member ay itin dila. जॉइन चाहिए अगर है ना अपन ऑर्डिनरी मेंबर्स ने नॉमिनल मेंबर्स ने 
അതേപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിക്ക് അതേപോലെ മറ്റൊരു കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മെമ്പർ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് നോക്കാം എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മളെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻസുമായിട്ട് അതായത് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമ്മൻസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ വൺ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഒരു മൾട്ടി കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ബാധകമാണ് അതാണ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരള കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ആണ് മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലുള്ള സെക്ഷൻ ടു ആണ് ഓൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു വൺ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് വെയർ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ബിഫോർ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് അണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് മൾട്ടി യൂണിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ദെൻ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ് ബിഫോർ സച്ച് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതായത് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റിക്കും അതേപോലെ മൾട്ടി യൂണിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റീസിലും മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റീസിലും അതേപോലെ ഓൾ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെക്ഷൻ ത്രീ ഡിയിൽ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ആണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു പ്രകാരം സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ സി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം എത്രയായിരുന്നു രജിസ്ട്രാർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അറിയാമല്ലോ അത്രയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ സെക്ഷൻ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇതിനെ നാം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ മീൻസ് ദ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ത്രീ ഡി സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ ആണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ത്രീ പി എന്ത് നോക്കാം സെക്ഷൻ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പം സെക്ഷൻ ത്രീ പി എന്താ പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മീൻസ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ഓർ ഡീംഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡെഫൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ടൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റീസും ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകും നാഷണൽ ആൻഡ് ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആകും അതേപോലെ ഫെഡറൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ആകും കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി ആ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഡി രജിസ്ട്രാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീ
എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ഇൻ എനി ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഷാൾ ബി സഫിക്സഡ് ടു ദ നെയിം ഓഫ് എവരി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ അണ്ടർ ദി സാക്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കൂടെ ആ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് സൊസൈറ്റി എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ ചേർക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടെടുക്കുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഈ കോ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ ഫൈവ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സെയിം തന്നെയാണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് അതേപോലെ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിലോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈവ് സൊസൈറ്റീസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈവ് സൊസൈറ്റീസ് ആ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി അനദർ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വേണം കേട്ടോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും ഇൻഡിവിജ്വൽസും ആണെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഓരോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും അതേപോലെ അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷാൽ ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഫോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഡ് ബൈലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ചേർക്കണം നാല് ബൈലോസ് കൂടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോപ്പീസ് മതി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് അല്ല ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മോഡൽ ബൈലോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കോപ്പീസ് വേണം അതേപോലെ ഇൻറ്റൻസീവ് എൻക്വയറി ലെറ്റർ ഫോർ എൻ ഒ സി എൻ ഒ സി ഉള്ള ഇത് വേണം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഓർ മെമ്പേഴ്സ് അവർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വേണം പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വേണം ദെൻ മിനിമം സെവൻ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി വൺ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ മിനിമം എത്രയാണ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് സെവൻ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ വരെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും അതേപോലെ മിനിമം സെവൻ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും എന്തിനാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് വേറെ എന്താ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി മെമ്പർ ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഈ സൊസൈറ്റീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ മിനിമം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലും കൂടി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കോപ്പി ഓഫ് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ മീറ്റിംഗ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ മീറ്റിംഗ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് കോപ്പീസ് അതേപോലെ പ്രപ്പോസ്ഡ് നെയിം ഓഫ് യുവർ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് നെയിം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അഡ്രസ്സും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് ദെൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ബാങ്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മ
ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിൽ അല്ല കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ മറ്റേതിനേക്കാൾ ചിലത് സെയിം ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ രജിസ്റ്റർ റെഫ്യൂസ് രജിസ്റ്റർ ഹി ഷാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർ മന്ത് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ ഇൻ്റെ കേസ് രജിസ്റ്റർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണം സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ കേസ് സെൻറ്റർ രജിസ്റ്റർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് വിത്തിൻ ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിലാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിലാണ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോർ മന്ത്സിന് ഉള്ളിലാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടു നാല് തന്നെയാണ് ഇൻ്റെ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അതെ ഇൻ കേസ് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പ്രകാരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെയാണ് ഇതെന്താണ് ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഇത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക മാറിപ്പോകുക ഇത് രണ്ട് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റും നമ്മുടെ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റും തമ്മിൽ മാറാൻ വേണ്ടി പോകരുത് സോ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ക്യാൻ മൾട്ടി സൊസൈറ്റി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സൊസൈറ്റി അപ്ലൈ ഫോർ അമൻമെൻറ്റ് അപ്പോഴൊക്കെയാണ് അമൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നത് മറ്റേതുമായിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ദേർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ് അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലോ ദെൻ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ദെൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിലോ അതേപോലെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ റൂൾസ് ന്യൂ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അമൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ അല്ലല്ലേ നമുക്ക് അമൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫണ്ടിങ് ഫണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫണ്ടിങ് ഇൻ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കളയാം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ ടൈംസ് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് നെറ്റ് റിസർവ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നോട്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടാതെ നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിന് മുകളിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ എ റേസ് ഫണ്ട് ത്രൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വഴി നമുക്ക് ഇത് റേസ് ചെയ്യാം ദെൻ എ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻഡേഴ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറ്റും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു ആക്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫെർദർ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നിന്നാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആ